പാചകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തനി നാടൻ ഹൽവയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശർക്കര തേങ്ങ അതിലെത്തി ഇളക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് അതിൽ ശർക്കര പറയുമ്പോൾ ഉരുണ്ട ശർക്കര സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ശർക്കരക്ക് ഉപ്പ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഉരുണ്ട ശർക്കര തന്നെ എടുക്കുക അത് കറുത്ത നിറമുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത് തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ട് തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അത്രം തന്നെ ചേർത്താൽ അതിൻ്റെ രുചി കിട്ടും അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കുറയും മൂന്നാമത് തീ കത്തിക്കുന്നത് തീ ഉരുളി പാത്രം ഒരു പ്രധാന ഘടക ഘടകമാണ് പാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉരുളിയാണെങ്കിൽ നല്ലത് ഉരുളിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡാലത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഉരുളികൾ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ചീനച്ചട്ടി കട്ടി കുറഞ്ഞ പാത്രമാണെങ്കിൽ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ട് വേവിച്ച് തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നൊരു കാര്യം ഇളക്കുന്നത് അത് കൈവിടാതെ ഇളക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ തീ കൊടുത്ത ആ നിമിഷം മുതൽ ഇറക്കി പാചകം കഴിഞ്ഞു ഇറക്കുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പച്ചിരിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു നാഴിപ്പച്ചിരി തൂക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അത് നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം മുതൽ എത്ര ടൈം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം ഉണ്ട ചെറുകിരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഒരു കിലോ തേങ്ങ ഒരു രണ്ട് തേങ്ങയാണ് വേണ്ടത് അത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം പാല് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് കശുവിൻ്റെ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഏലക്ക വലുതെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറുതെങ്കിൽ ഇരുപതെണ്ണം വെളിച്ചെണ്ണ അതും ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്ത് വെ മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പലഹാരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു പലഹാരമാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഓട്ടുരുളിയിലാണ് ഉരുളിയല്ല ഇവിടെ എനിക്ക് വലിയ ചീനച്ചട്ടി ഇത് ഒരു ചീനച്ചട്ടി എന്ന് പറയാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ആദ്യം അരിപ്പൊടി അപ്പോൾ ഒരു നാഴി അരിയുടെ പൊടിയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ അത് ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നു നമ്മളൊന്ന് കലക്കി കൊടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് കളിയുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ശർക്കര ശർക്കര നല്ല നല്ല ശർക്കര ആയിരിക്കണം ഉപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശർക്കര മേടിക്കണം ഉരുണ്ട ശർക്കര തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് നന്നായിട്ട് കലക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഏലക്കയാണ് ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് പൊടിച്ച് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊണ്ടൊക്കെ മാറി കിട്ടും ആ തൊണ്ട് മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇടാം ഈ മൂന്ന് കൂട്ടിട്ട് ഇളക്കുകയാണ് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഈ ആ ഏലക്ക പൊടി ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇട്ട് വെച്ച് കുറച്ച് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഇട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കളിക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ നോക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ പാകം ഇതാണ് പാകം വെള്ളം കുറയരുത് അല്പം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തിരി സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് അടുത്ത് വരും ഈ കുറച്ചായതുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടുവരും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇനി വീഡിയോസ് ഇനി അടുത്ത് തിളച്ചു വരും തോറും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓരോ ഘട്ടമായിട്ട് കാണിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് സമയവും ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമ്മൾ തീ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി തിളച്ച് പതുക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് പേര
അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറി വന്ന അവന്ന് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൈ കൈ നിർത്താതെ ഇളക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ വിടാതെ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇത് കുറുകി കട്ടയായി ഹൽ ഹൽവയായിട്ട് മാറണം അതുവരെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത്ര വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ തീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി തീ കുറയ്ക്കുന്നത് കുറുകി വരുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൊമലകൾ വന്നത് അങ്ങനെ കൈ വിടാതെ തന്നെ ഇളക്കണം ഇത് പ്രത്യേകം പറയണ വേറെ ഒരു ഒരു ഇതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ തന്നെ രണ്ടു പേരോ ഒരാൾ മാറി മാറി നിന്ന് ഇളക്കണം ഇനി അടുത്തൊരു കുറച്ചുകൂടി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ കുറച്ചിരുന്നു കുറി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തീ കുറയ്ക്കണം തീ വളരെ കുറച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞൊന്ന് മരം പിടുത്തം വരാൻ വിടാൻ വേണ്ടിയാണ് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുറുക്കം വന്നു തുടങ്ങുന്ന അളക്കാൻ ഇതൊരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നെല്ലി കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇളക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ ഘട്ടം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹലുവ അടുപ്പത്ത് കയറിയിട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആയി ഇറക്കി അപ്പൊ ഒരു പിടുത്തം വരാണ് കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇളക്കാൻ തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു നമുക്ക് ഇളക്കാൻ അല്പം സുഖം കിട്ടും അപ്പൊ അത് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇളക്കാൻ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഇപ്പൊ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇനിയൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു കാ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ കാണിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറായി ഞാനിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത പാട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല പിടുത്തം തന്നെ ഉണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കട്ടയായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വീണാക്കണത് നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കട്ടയായി ഇരിക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ആ അപ്പോൾ ഒരു പിടുത്തം വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിടുത്തം വിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൂടി ഇനി ഉണ്ട് ഇരുമ്പ് പണി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കശുവണ്ടി അത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം നമുക്ക് ഇത് കണ്ണിക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു പാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറായി നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് നല്ലതാണ് ഇളക്കാനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഇളക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് എല്ലാ സമയത്തും അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ കാണാൻ കാണില്ല കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് ഓക്കെ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടു തുടങ്ങാം ഒരു ഹലുവ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അപ്പം ഇളക്ക് ഇപ്പം ഇത്തിരി സുഖം തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മളാ കുറി കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തീ കുറച്ചാണ് വെക്കുന്നത് അത് തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ തീ അതേ തീ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു മാറ്റമില്ല ഇനിയപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയില്ല അതിന് മുമ്പ് വേണ്ടി ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് ഒരു പാകം കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ ചുറ്റിലും വെളിച്ചെണ്ണ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം ആയി തുടങ്ങണ എൻ്റെ ഹലോ ആയി തുടങ്ങിയെന്നുള്ളൊരു ക്ലൂവാണത് ഇനി ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടി കുറുകി ഈ ചട്ടുകത്തിൽ നിന്ന് വിടാതെ കറങ്ങി നടക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇറക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഇപ്പോൾ ചട്ടുകത്തിൽ നിന്ന് വിടാതെ ഇങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് പാകമാവണേൻ്റെ ഒരു ഇതാണത് ഇനി കുറച്
നമ്മുടെ ഏകദേശം പാകം ആവും ഇനി നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഇറങ്ങി വരും പുറത്തേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഇനി നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ശരിക്കും ഉരുണ്ട് കളിക്കണം ശരിക്കും ഉരുണ്ട് കളിക്കാലാണ് ആ കറക്റ്റ് പാകം ആവണത് ഇനി കുറച്ച് നേരം വേണ്ടി എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പാകം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ആയിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു പാകമാണ് ചുറ്റിലും വെളിച്ചെണ്ണ കാണാം അതാണ് ഏകദേശ ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇറക്കാം ഒന്ന് ഉരുണ്ട് വരും ഈ ഉരുണ്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറക്കാം കൂടുതൽ ഇത് മുറുക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത്തിരി മുറുക്കം കുറഞ്ഞായാലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പാകം അറിയുന്നത് കേട്ടോ നിറയെ വെളിച്ചെണ്ണ ആയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹലവ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത് ചൂടോടി എടുത്ത് തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചൂടാറുന്നതിനെ മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഹലുവ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിരത്തി പരത്തി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് സെറ്റാവണം അത് കഴിഞ്ഞ് ചൂടാറണം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് ദിവസം ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഹലുവയുടെ ആ ഒരു മുറുക്കം കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോ നേമുക്കാ കിലോ ഉള്ള തൂക്കത്തിൽ ഹലുവ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹലുവ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഇന്ന് നാളെ ഇടയും കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മുറുക്കം വരും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇതിനി മുറുക്കം വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിയും അപ്പോൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു നാടൻ അലുവ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ വരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം